Also, liebe Medienvertreter, ich darf euch recht herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz begrüßen. Es geht äh, um die Geschäftsführerbestellung von Ottmar Schork. Und äh, zu dieser Pressekonferenz sind hier anwesend äh, auf meiner linken Seite, links außen, der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Lutz Petermann und in der Mitte äh, Ottmar Schork, unser neuer Geschäftsführer Sport der 1. FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH. Ja, für uns als Präsidium, insbesondere auch für mich, bedeutet die Verpflichtung von Ottmar Schork zum Geschäftsführer einen weiteren Meilenstein bei der Entwicklung unseres ersten FC Magdeburgs zurück zur Alterstärke. Das ist ein schwerer Weg, dem wir uns entschlossen haben, gemeinsam zu gehen. Und insofern hat sich das Präsidium sehr intensiv mit der Personalie beschäftigt und ist dann einvernehmlich äh, zu der Entscheidung gekommen, Nordmar Schork äh, die Geschäftsführung Sport in der Spielbetriebs GmbH zu übertragen. Natürlich ist dafür auch ein Anstellungsvertrag, ein Geschäftsführeranstellungsvertrag erforderlich. Den haben wir sehr intensiv gemeinsam verhandelt. Und dieser Vertrag wurde dann am 29. März dem Aufsichtsrat zur Zustimmung vorgelegt. Diese Zustimmung ist erfolgt. Insofern freue ich mich, dass unser Aufsichtsratsvorsitzender, man muss ja schon sagen, unser langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Petermann hier ist. Und ich würde Ihnen jetzt auch als nächstes das Wort erteilen zu dieser Thematik. Also erstmal, ich möchte mal das ein bisschen vielleicht allgemeiner formulieren. Also die Entwicklung des FCM über die letzten Jahre, ja, insbesondere seitdem ja, Peter Fechner und ich das gemeinsam machen, das ist immerhin schon seit 2010. Und an der Stelle ist es ja, ist ja bekannt, dass Peter sein Amt abgeben wird nach der nächsten Mitgliederversammlung, beziehungsweise sobald ein neuer Präsident dann durch den neuen Aufsichtsrat bestellt ist. So eine Art ja, Meilenstein, den wir gemeinsam äh, noch erreicht haben, äh, dass wir eben der, den FCM äh, über die langen Jahre in der Entwicklung so lange begleiten durften, äh, bis es eben zu dem Punkt kommen konnte, äh, dass wir an der Stelle sind, wo wir sind, wo wir sportlich sind, wo wir äh, finanziell sind, wo wir strukturell aufgestellt sind, äh, dass wir also tatsächlich das umsetzen konnten, einen zweiten Geschäftsführer äh, zu bestellen mit all dem, was daran hängt, an Formalitäten und Strukturen, die man auch erstmal in so einem Verein schaffen muss. Insoweit ist das erstmal ein unglaublich großer Schritt für den FCM, für die, für die Spielbetriebs GmbH, die es ja 2010 auch noch nicht gab. Und der zweite Punkt ist eben, dass es uns gelungen ist, in, in tatsächlich in einer sehr ähm, aktiven gemeinsamen Arbeit der Gremien äh, Ottmar Schork erstens zu finden, äh, zweitens zu überreden, hier in Magdeburg äh, seinen, seinen Job anzutreten. Und zweitens, oder der nächste Schritt war dann eben, ihn äh, dazu zu bewegen, äh, auch die Position des Geschäftsführers Sport zu übernehmen, was ja nochmal eine, äh, ja noch eine andere Verantwortung ist, als eben nur der pure Leiter äh, des, des Lizenzsports zu sein. Äh, insoweit freue ich mich, dass sich Ottmar Schork entschieden hat, äh, erstens bei uns zu bleiben, zweitens Geschäftsführer Sport zu werden und dass wir äh, hoffentlich gemeinsam eine sehr, sehr erfolgreiche Zukunft, und nahe Zukunft und mittelfristige Zukunft gestalten können. Und ja, wünsche uns gemeinsam da viel Glück, wobei Peter und ich ja noch ein bisschen zittern müssen, ob wir noch dabei bleiben dürfen, aber Ottmar Schork darf dabei bleiben. Ja, vielen Dank. Hallo in die Runde. Ja, ich bedanke mich für das Vertrauen, dass der Verein, die Gremien, Aufsichtsrat, Präsidium äh, in mich äh, gesetzt haben. Mein Ziel, meine Aufgabe ist es, diesem Vertrauen gerecht zu werden. Und dahingehend wurde auch der Schritt vollzogen, dass ich jetzt äh, mehr Verantwortung übernehmen darf oder muss. Das kann man von der einen oder von der anderen Seite her sehen. Der Wunsch war schon im vergangenen Sommer da, äh, mehr Verantwortung zu tragen von Seiten der Gremien. Für mich war es aber eminent wichtig, die weitere Fortentwicklung des Vereines zu sehen. Und da war doch in den letzten Jahren, ich denke bedingt auch durch den Abstieg, ein Stillstand vorhanden. 
Es war ein Stillstand vorhanden mit viel Frust aufgrund dessen, dass es sportlich nicht so gelaufen ist. Und es gibt äh, einige Bereiche, die einfach äh, aktiviert werden müssen und auch schon aktiviert werden mussten. Und dahingehend wollte ich erstmal abwarten, wie dann auch äh, die äh, Beteiligten, die es betrifft, inwieweit die dann auch in die Gänge kommen, inwieweit wir das eben angehen können. Und das sind äh, einige Schwerpunkte. Zum einen der im sportlichen Bereich, was den Unterbau anbelangt, das Nachwuchsleistungszentrum. Es ist so, dass äh, dort äh, sehr gute Arbeit geleistet wird im Nachwuchsleistungszentrum, das äh, sich äh, enorm auch entwickelt hat. Aber Fakt ist auch, dass seit 2015 kein Spieler es geschaffen hat, in die erste Mannschaft zu kommen. Das war damals Shahed, der Letzte, der das äh, erreicht hat. So, und das sind sieben Jahre. Und dann muss man sich fragen, warum macht man diese Nachwuchsarbeit? Warum wird die gemacht? Und wieso schafft es keinen Spieler? Und da ist einfach äh, ja, die Analyse und meine Erfahrungen, dass wir ganz einfach eine Übergangsmannschaft benötigen. Die Übergangsmannschaft ist die, die Spieler, wenn sie aus der A-Jugend herauskommen, dass man sie dann weiter begleitet, dass wir sie eins bis drei, vier Jahre weiter in unseren Reihen haben und dass sie sich da weiterentwickeln können mit der intensiven Anbindung an den Lizenzspielerbereich. Und das war so ein Ziel, das ich äh, extrem verfolgt habe. Wir sind jetzt auch in der Spur, dies so umzusetzen. Es äh, fehlt jetzt noch die endgültige Entscheidung des Verbandes und dann können wir da auch loslegen. Übergangsmannschaft heißt, dass die Spieler, die wir jedes Jahr als Talente auch herausbekommen haben, auch in der, in, in der Vergangenheit nehmen wir jetzt gerade im letzten Jahr, wo wir äh, Ole Hoch und Leon Schmögel zugenommen haben, die haben bei uns trainiert, hatten aber keine Spielpraxis. Wir haben den Zwischenschritt jetzt mit Ihnen gemacht, dass wir sie ab der Winterpause in Halberstadt äh, oder für Halberstadt ausgeliehen haben. Sie entwickeln sich sehr gut. Äh, Leon Schmögel ist jetzt in der Regionalliga Nordost äh, Stammspieler und mittlerweile auch wieder Leistungsträger. Und Ole Hoch äh, ist auch dabei, äh, schwankt momentan zwischen der Bank und, und von Anfang an zu spielen, bekommt aber seine Einsatzzeiten. Aber diese Spieler in unseren Reihen weiter zu intensivieren, zu integrieren, auch mit der Handschrift Christian Tietz. Das ist elementar wichtig. Und es ist auch wichtig, dass die Spieler auch weiterhin unser Trikot tragen, blau-weiß, dass sie weiterhin die Verbundenheit zu diesem Verein haben. Und dass dies möglich ist und dass wir das schaffen können, das zeigt ja unsere Personalpolitik vor der Saison. Wir haben sechs Spieler aus äh, Zweitmannschaften geholt, aus Regionalliga-Mannschaften, die in diesem nächsten Entwicklungsschritt nach der A-Jugend in den Männersport äh, ganz klar sich weiterentwickelt haben, so dass sie ein, ein gutes Drittliganiveau und eben auch mehr haben. Und diese Spieler wollen wir ganz klar aus unseren eigenen Reihen haben. Dann trägt sich auch das Nachwuchsleistungszentrum, dann fruchtet es auch. Der beste Transfer kommt aus der eigenen Jugend. Wir haben mit äh, Eldin Djokovic und mit Noah Grut auch schon jetzt zwei Spieler für die Zukunft an uns gebunden. Und äh, wir äh, integrieren sie momentan in der ersten Mannschaft. Aber auch für Noah Grut ist es eminent wichtig und für Eldin Djokovic, dass sie in der A-Jugend momentan spielen. So und mit der A-Jugend ist eine positive Entwicklung, dass wir jetzt nach der Winterpause doch sehr gut durchgestattet sind und hoffentlich auch das Ziel, rein sportlich den Klassenerhalt zu schaffen. Aber die Priorität hat trotzdem äh, die Ausbildung der Spieler. Und dahingehend wollen und werden wir diese äh, Mannschaft integrieren, werden diese aufbauen. Und äh, dahingehend äh, glaube ich, dass das auch im sportlichen Bereich der richtige Weg sein wird. Ja, nächster Punkt sind eindeutig die, die infrastrukturellen äh, Probleme, die wir hier haben. Es ist eine Konstellation mit der Stadt Magdeburg, es ist eine Konstellation mit der Betreibergesellschaft MVGM und eben des 1. FC Magdeburg. Ich hatte im letzten Frühjahr und auch bis zum Sommer da sehr viel Kälte und sehr viel Eis verspürt in der Zusammenarbeit. Jeder hat irgendwo auch so sein Ding gemacht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass alle wollen, 
dass der SCFCM nach vorne kommt und dahingehend war vieles im Argen oder ist auch noch im Argen, wenn man allein die Enge der Räumlichkeiten in unseren Bereichen in, in, im Stadion sieht, den Mannschaftstrakt, der aus allen Nähten platzt, wo wir uns in den Fluren warm machen müssen oder Aufbauprogramme machen müssen. Alle Räume sind sehr, sehr eng. Und äh, da wird sich jetzt was tun. Wir, wir sind jetzt wirklich so, dass ich das Gefühl habe, dass jeder mit anpackt und dass jeder momentan äh, helfen will. Vielleicht ist es auch bedingt durch den sportlichen Erfolg, dass es leichter geht. Aber es muss grundsätzlich sein. Diese Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, egal wie es ist. Wenn man Profifußball spielen will, dann muss man die haben. Da geht es äh, um Erweiterungen der, der Füßebereiche. Es geht um Erweiterungen für die Schiedsrichter, für die Dopingkontrollen. Es geht um Erweiterungen äh, für den äh, Trainertrakt, äh, der, der relativ eng ist. Es geht auch darum, äh, einen Kraftraum entsprechend äh, einzurichten. Es geht darum, auch eine Sauna äh, entsprechend reinzubekommen. Also all diese Dinge... Die die wollen und müssen umgesetzt werden. Da sind wir momentan dabei. Und in den nächsten Schritten geht es eben mittelfristig und langfristig äh, auch ganz klar äh, um die Zukunft, um Zukunftsprojekte. Wir, es wird jetzt ein Sportzentrum in der unmittelbaren Nachbarschaft äh, erbaut, äh, erstellt, in denen wir auch Möglichkeiten haben, uns zu erweitern, wo unter anderem dann auch äh, Fitnessbereiche dort sind, größere Räume dort sind und vor allen Dingen äh, auch eine Eiskammer, eine Kältekammer. Also dahingehend können wir uns erweitern. Und äh, der mittel- bis langfristige Schritt wird der sein, dass wir in unserem Bereich äh, auf dem Trainingsgelände, dass wir dort äh, ein, ein eigenes Funktionsgebäude bekommen werden, wo wir dann alle unter einem Dach sind. Auch das ist eminent wichtig. Äh, nicht nur die Lizenzspielermannschaft, sondern eben auch äh, der, der Jugendbereich und wenn machbar eben auch äh, die Mitarbeiter. Wir sind zwar ein Stück weit vom, vom kaufmännischen Bereich, wir sind zwar ein Stück weit gar nicht so weit entfernt, aber doch ist es äh, einfach äh, trotzdem entfernt. Und von daher ist es gut, wenn wir das gemeinsame Gefühl äh, einfach äh, entwickeln können und alle unter einem Dach sind. Ja, ein ganz großes Problem, eindeutig äh, die, äh, unsere Trainings- und Spielstätten. Ja, wir haben äh, dahingehend äh, extreme Probleme, immer professionelle Rasenplätze zu haben, immer die Pflege entsprechend so hinzubekommen und auch sind zu wenig Plätze vorhanden und dahingehend wollen wir auch dran gehen und sind auch in Gesprächen dahingehend eine Verbesserung herbeizuführen und ich weiß, dass das alles nur Schritt für Schritt auch gehen kann und man hat dann auch Prioritäten, aber das sind die Dinge, die ganz elementar sind, um im Profibereich sich weiterentwickeln zu können. Ja, das, diese Punkte, die ich angesprochen habe, das erfordert natürlich dann auch ein Stück weit mehr Kompetenzen, dass in diesen Bereichen dann auch logischerweise ich nicht nur involviert bin, sondern eben auch mitentscheiden kann. Und das hat mich auch dazu bewogen, diesen Posten anzunehmen. Wer mich ein Stück weit kennt, der weiß, dass ich eigentlich lieber der Sportchef oder der Sportdirektor bin. Jetzt bin ich GF Sport, das heißt mehr Verantwortung, das heißt auch mehr Arbeit in kaufmännischen Bereichen. Und ich hoffe, dass ich dem auch gerecht werden kann. Aber die Priorität hat auch für mich und der Hauptkern wird nach wie vor der sportliche Bereich sein. Ja, vielen Dank. Und wenn... Ah, ja. sind gerne. Vielen Dank äh, für eure Ausführungen, Lutz, äh, Ottmar. Wir kommen dann äh, zu euren Fragen. Äh, hier vorne haben wir gleich die erste Frage. Genau, Sabrina Bramowski vom Mitte Deutschen Rundfunk. Also Ottmar Schock, verstehe ich Sie richtig, dass ähm, die Verzögerung der Berufung von Ihnen als Geschäftsführer Sport auf Ihren Wunsch hin erfolgt ist? Ja. Weil Sie diese Verbandsliga vor allem erstmal voranbringen wollten? Äh, nicht nur die Verbandsliga, ganz einfach, weil ich wollte, dass Bewegung reinkommt. Ja, es ist wichtig, dass man dann auch was bewegen kann und dass die Punkte, die ich jetzt äh, relativ ausführlich äh, aufgeführt habe, dass die ganz klar äh, angeschoben werden können und nicht nur angeschoben werden können, dass man es auch tut. Kommt mehr Bewegung rein, wenn Sie sportlicher Leiter nur sind oder dann vielleicht auch Geschäftsführer? Haben, wo sehen Sie da die Unterschiede von der Bewegung? Der sportliche Bereich wird nach wie vor für mich die höchste Priorität haben. Das ist das Allerwichtigste. Das Flaggschiff des Vereines ist die Lizenzspielermannschaft. 
für alle Beteiligten und das sehen wir ja äh, tagtäglich äh, bei den Spieltagen in den Vor- und Nachberichten. Die Mannschaft äh, ist das Allerwichtigste so, und äh, da lebt und liebt jeder Verein diesen Verein oder jeder Fan diesen Verein ja, und insbesondere die Mannschaft. Und dahingehend muss auch äh, nach wie vor der Schwerpunkt liegen. Und die anderen Dinge gehen parallel mit dazu und es ist ja nicht so, dass es jetzt ein Ziel allein bei mir ist, sondern das wird ja mit allen Beteiligten, allen, mit allen Mitarbeitern von anderen angeschoben. Einschließlich der, der Gremien vom Aufsichtsrat übers Präsidium. Ja, wir haben... Äh, Vorgestern eine Präsidiumssitzung, wo über viele Punkte wieder gesprochen wurde. Letzte Woche hatten wir eine Aufsichtsratssitzung. Da waren dies auch Schwerpunkte, die ich jetzt gerade gesagt habe. Und das ist wichtig, dass sich jeder da mit, mit einbringt. Und, und wir haben viele Kompetenzen in unseren Bereichen. Wir haben viele Möglichkeiten. Das Wichtigste war, es, glaube ich, anzuschieben. Hm. Das fällt natürlich jetzt leichter durch den sportlichen Erfolg. Aber unabhängig davon benötigen wir es. Sie haben erwähnt, dass ähm, quasi die Entscheidung zur Verbandsliga kurz bevorsteht. Ähm, ich glaube, es ist auch relativ zeitnah nach meiner Information. Wie groß ist der Schritt noch, bis es dann wirklich zum Erfolg geführt hat aus Ihrer Sicht? Ja, wir haben ja sehr, sehr viele äh, Vorarbeiten geleistet. Äh, Marius Sowislo, meine Person an der Front. Wir hatten ja drei Workshops äh, im Dezember gemacht in der Region her, wo wir die Verbandsliga-Vereine, aber vor allen Dingen auch äh, die, die äh, Entscheidungsträger, die Kreisvorsitzenden etc., wo wir äh, vor denen eben auch eine Präsentation gemacht haben. Es war der Wunsch äh, des äh, Verbandes, dass wir uns da aktiv mit einbringen und diese Vorarbeiten haben wir gemacht und natürlich äh, sind dann eben aber auch äh, Thomas Hossmann vom Nachwuchsleistungszentrum äh, schon komplett dabei, diese, diese Mannschaft aufzubauen und äh, es wird zeitnah eine Entscheidung, eine endgültige Entscheidung kommen und äh, die müssen wir natürlich abwarten und dann legen wir los. Sie haben aber dennoch ja die infrastrukturellen Rahmenbedingungen hier kritisiert, was die Trainings- und Spielstätten angeht. Jetzt äh, so eine doppelte Nutzung in der Verbandsliga und in der möglichen zweiten oder dritten Liga ähm, ist ja dann nochmal eine erhöhte Nutzung. Sehen Sie die denn hier gegeben überhaupt? Die erhöhte Nutzung, die wird ja dann entsprechend mit einer Spielstätte und entsprechend auf unserem Trainingsgelände stattfinden. Es kann aber auch sein, dass es Auslagerungen entsprechend gibt und die wird aber den reinen Lizenzspielerbereich, die erste Mannschaft, nicht betreffen. Die hat absolute Priorität. Ja, hallo, Ronny Hartmann von der Bildzeitung. Sie hatten ja viele Probleme aufgezählt, die Sie dazu bewogen hatten, weshalb Sie die Vertragsverlängerung im Sommer noch nicht vollzogen hatten. Gab es denn bei Ihnen auch ein Szenario, dass Sie Ihren Vertrag hätten auslaufen lassen? Nein. Nein. Dann erwähnten Sie, dass dass es viel Kälte und Eis gab zwischen Stadt, MVGM und Verein. Ist denn da mittlerweile das Eis schon irgendwo gebrochen worden? Kommt da jetzt auch vielleicht ein bisschen Wärme rein? Das ist wie in einem Schwimmbecken, wo gut geheizt ist mittlerweile. Man kann sich drin wohnfühlen, also die Zusammenarbeit funktioniert momentan. Also äh, Jacuzzi-Atmosphäre. Ähm. <lacht> Aber es ist noch kein Kuschelkurs. Okay, äh, ja genau, Sie sagten, es ist ein Weg. Ähm, deshalb wäre meine Frage, ähm, als Sie verpflichtet wurden im November 2020, wurde bekannt gegeben, Sie sind für zwei Jahre, äh, läuft der Vertrag. Wie sieht es denn jetzt aus? Ist es vielleicht erstmal nur ein Übergangsvertrag, damit Sie weiter beobachten können? Oder sind es wieder zwei Jahre? Ähm, wie ist da der Plan? Wir gestalten gemeinsam die Zukunft. Und das werden wir tun. Ja, kann man über die Vertragslaufzeit sprechen, so wie vor zwei Jahren? Sie wissen, dass ich kein Freund von Vertragslaufzeiten bin und diese auch bekannt zu geben. Sie können sich sicher sein, dass wir zusammenarbeiten werden und zusammen auch diese Projekte angehen und dass wir einen guten Weg vor uns haben. Ist denn der Aufsichtsratsvorsitzende ein Freund von Vertragslaufzeiten? Er ist ein großer Freund von Vertragslaufzeiten und er kennt die auch, aber der wird zu Ihnen nicht sagen. Also, ja, ich hatte das Wort mittelfristig benutzt. Vielleicht denken Sie mal über das Wort mittelfristig nach. Ja, mittelfristig ist alles, kann alles sein. Nee, eigentlich nicht. Jemand ansonsten noch eine Frage? Ja, hallo, ähm, Anne Tross von der Volksstimme. Herr Schork, auch noch eine Frage an Sie, weil Sie ja den Punkt NLZ ähm, am Anfang gleich deutlich hervorgehoben haben, wie wichtig das für Sie ist. Ähm, wenn man jetzt mal perspektivisch oder mittelfristig eben nach vorne guckt und dann vielleicht den FCM auch in der zweiten Liga sieht, denken Sie denn, dass ähm, das dann diesen Schritt nochmal erschwert, äh, junge Spieler einfach aufgrund auch der 
Qualität, sage ich mal, in die Mannschaft zu integrieren? Ja, natürlich, je höher man spielt, je höher ist natürlich die Hürde. Das ist ja ganz klar. Weil man dann höher springen muss, umso schwieriger wird es sein, einen Spieler direkt aus der A-Jugend dann in den Lizenzspielerbereich oder beziehungsweise in die erste Mannschaft zu integrieren. Aber das ist ja genau unser Ziel. Und man sieht es ja, ich bin auch der Meinung, wenn wir in Deutschland über das Projekt Zukunft reden, Sport und über mangelnde Nachwuchsarbeit, dass wir neue Ideen einbringen müssen, dass, dass wir zu wenig Spieler herausbekommen, dass aus den A-Jugend-Bundesligen, die jetzt schon über Jahre da sind, es eigentlich nur 5% der Spieler schaffen, die einen Lizenzspielervertrag bekommen oder aus Ausnahmespieler, nehmen wir in Wirz, es dann direkt packt. Da muss man sich Gedanken machen, auch vom DFB, dass man genau diese Übergangsmannschaft, dass man die benötigt und dass man das auch fördert. Und dahingehend sind wir auch in unsere Grenzen gekommen, dass es so ist, dass beim DFB es eben Regularien gibt, die heißt, das entscheiden die Landesverbände und die Landesverbände können das letztendlich nach gut Düngen machen und Fakt ist, dass man dann aber auch im Landesverband nur in der, in der höchsten Klasse dann anfangen kann. Das ist bei uns in Sachsen-Anhalt die Verbandsliga, zum Beispiel in Hessen ist es die Oberliga, die darf dann dort beginnen und dann entscheiden letztendlich die Landesverbände. Und für mich ist das ein übergeordneter Punkt, wenn wir über Nachwuchsarbeit, wenn wir über Förderung sprechen, die Spieler auch in den Leistungsbereich besser einbringen zu können, dann benötigt man die Übergangsmannschaft. Und das ist leider derzeit von den Regularien über den DFB nicht möglich. Ich bin der Meinung, der DFB müsste das so entscheiden, weil man kann Spielern, die, die sehr gut ausgebildet sind, die A-Jugend Bundesliga spielen, die kann man nicht in der Kreisliga anfangen lassen oder in unteren Klassen. Das ist äh, absurd. So, und von dem her muss man da auch sagen, dass, dass es auch äh, im DFB jetzt ein Miteinander geben muss von, in den Bereichen Amateure und äh, Profis. Und das ist momentan extrem gespalten. Und daran muss man auch arbeiten. Das sind so Punkte. Und ich weiß, von was ich rede, weil, weil ich äh, auch aus dem Amateurbereich komme und eben jetzt auch langjährige am Profibereich äh, mache und tätige. Und äh, das Miteinander und das Verständnis, das muss da sein. Und dann kommt man vielleicht auch in den Gremien äh, beim DFB äh, zu dem Entschluss, dass diese Übergangsmannschaften elementar sind äh, für die Profivereine. Ja, kann ich noch? Sie sind ja ähm, im November 2020 in einer sehr brenzligen Situation, sage ich mal, hierher gekommen. Was würden Sie denn sagen, was war die wichtigste Entscheidung, die Sie seither getroffen haben? Die wichtig, wichtigste Entscheidung war, äh, ein Stück weit Ruhe zu bewahren, ein Stück weit zu beobachten im ersten Schritt, in den ersten sechs Wochen, den, äh, die Spieler, den Spielerkader, den Zentspielerbereich, den Trainerstab, um dann äh, gute Entscheidungen treffen zu können. Es war wichtig, ein Stück weit äh, Mut wieder reinzubekommen in allen Bereichen. Das heißt auch positives Denken, auch in den Gremien. Es war eine extreme Niedergeschlagenheit da. Es war natürlich aber auch Pandemiezeit, was auch dahingehend eine große Rolle gespielt hat. Es war alles Tristesse, es war sehr einsam alles hier, auch für mich persönlich. Ja, es war ja keine öffentliche Kommunikation irgendwo zustande. Und es war aber vielleicht auch gut, weil ich mich da rund um die Uhr nur um den Fußball kümmern konnte. Und äh, ich habe schon gespürt, dass die Mannschaft genau diese Person oder diese, diese Position in der Nähe für sich, dass sie diese gebraucht haben. Es war wichtig damals, im ersten Schritt, die Suspendierungen von Sören Bertram und Jürgen Schasula ganz schnell zu bereinigen, ganz schnell einen WIR, was ich immer betone, das Wir-Gefühl in die Mannschaft zu bekommen, an die Zuversicht zu glauben, Schritt für Schritt das zu machen. Und so ging das dann eben auch weiter. Wir hatten ja dann auch eine Verbesserung verspürt. Wir haben dann vor Weihnachten, wenn wir es nochmal aufrollen wollen, haben wir sieben Spiele gehabt, wir haben eines gewonnen, eins zu null in Zwickau, eines verloren, in Ingolstadt mehr als Unglück, aber wir haben aber auch nur fünfmal Unschienen gespielt. Und in unserer Situation war es dann wichtig, dass wir ewig Siege einfahren, dass wir mehr Torchancen kreieren, vielleicht Torchancen herausspielen. Deswegen war der Ansatz in der Winterpause zunächst auf dem Markt zu gucken, wer äh, ist überhaupt verfügbar, wen kannst du bekommen. Und dann haben wir uns für die Spieler Granatowski über die rechte Außenbahn, äh, Sané im Stürmzentrum und Attik als Kreativspieler, äh, diese, die, diese waren möglich. Dann haben wir uns mit diesen äh, verstärkt. 
Und dann muss man auch klar sagen, dass Barisch Attik vom ersten Tag aus angefallen war, ist und dass er dann erst nach dem achten Spiel halt zum Einsatz kam und äh, Granatowski und Sané haben uns in den ersten Spielen sehr gut getan. Wenn ich an die Siege in Unterhaching und dann in Duisburg äh, sehe, dann hat sich das eigentlich gefruchtet. Aber dann kam es äh, wieder so, dass wir in diese Mechanismen gefallen sind und äh, ausschlaggebend war das Spiel gegen Dynamo Dresden. Ein typisches 0-0-Spiel durch einen Fehler, äh, passiert das Tor und du hast 1-0 verloren. Und da war es aber dann auch wieder so, dass äh, von, von, von den Gedankengängen, und damals muss ich sagen, war absolute Ruhe vom Umfeld her und äh, auch von den Gremien Richtung Trainerdiskussion, äh, dass äh, jetzt hier äh, was passiert. Es war mit Sicherheit von der Öffentlichkeit kein guter Umgang mit Thomas Hostmann. Das habe ich damals auch schon gesagt. Das war für mich äh, erschütternd, wie man mit, mit der Person umgegangen ist, ganz klar. Und äh, es war dann aber auch die Situation, wo auch bei uns auf allen ein Druck gelastet hat, wo ich dann eben auch verspürt habe, äh, dass die Jungs wollen, aber dass es hemmt. Ja, und dahingehend war es äh, von Thomas Hostmann toll, dass er äh, von sich aus sich nicht über den Verein gestellt hat, sondern ganz klar gesagt hat, so, ich mache den Weg frei, kommt, guckt, dass wir ja was Besseres findet, dass, dass wir das packen. Ja, und dann habe ich mich in mein stilles Kämmerlein mit, natürlich mit der Mannschaft gesprochen, viele Einzelgespräche geführt und dann gab es vier Tage, in denen dann die Auswahl getroffen wurde. Und äh, ich hatte das auch schon mal gesagt, dass es dann spitz auf Knopf äh, mit zwei, drei Trainern waren. Und äh, ich bin im Nachhinein das froh, dass genau der Punkt für Christian Tietz gesprochen hat. Äh, er lässt offensiven Fußball spielen. Bei ihm ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir äh, Torschance rausspielen und sie dann eben auch nutzen. Hm. Ja, das war eine ad hoc Entscheidung. Im Nachhinein äh, natürlich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und die tut uns allen gut. Rudi Bartlett, Kompaktmedia. Frage an Herrn Petermann. Sie haben auch in der Presseerklärung von gestern gesagt, es gibt eine neue Führungsstruktur jetzt durch den zweiten Geschäftsführer. Sind denn beide Geschäftsführer künftig gleichberechtigt? Das war mal ein Ausflug ins GmbH-Recht, ja. Wir haben, wir haben einen Gesellschaftsvertrag und in dem Gesellschaftsvertrag gibt es eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung legt der Aufsichtsrat fest. Diese Geschäftsordnung war entsprechend anzupassen, weil die natürlich bisher auf dem Alleingeschäftsführer abgestellt war. Und dieser Alleingeschäftsführer, Mario Kalnick, war natürlich auch allein vertretungsberechtigt. Diese Geschäftsordnung ist geändert. Die hat jetzt an das Anlage einen Geschäftsverteilungsplan, in der ganz klar äh, festgelegt wird, wer welche Bereiche zu verantworten hat und zu, gegenüber dem Gremien, sprich Aufsichtsrat als oberstes Organ für die GmbH und natürlich gegenüber den Gesellschafter, sprich Präsidium. Und jetzt sind beide... Geschäftsführer nicht mehr allein vertretungsberechtigt. Entscheiden also gemeinschaftlich? Nicht ganz, Peter. Jeder, hm. jeder entscheidet für seinen Bereich, aber der andere muss es mit absegnen. Ja. Kann ich da noch mal kurz anschließen? Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht ins Gehen ja, recht vertiefen, ja. aber... Äh, Deshalb bin ich ja hier. Ja. Der Aufsichtsrat hat sich ja schon im vergangenen Sommer mit diesen Fragen, auch ja. Verteilungsplan, Schaffung eines zweiten Geschäftsführers beschäftigt. Das ist erst jetzt, am 1.4. zum Eintrag im Handelsregister beim Amtsgericht Stender kam mit Geschäftsführer Schork. Das lag im Prinzip einzig und allein an der Entscheidungsfindung von Herrn Schork. Nein, also am Ende des Tages muss er den Vertrag unterschreiben und der Vertrag muss fertig sein. Wir haben natürlich in der Aufsichtsratssitzung vom 29. März das ganze Paket verabschiedet. Also wir haben nicht vorher Geschäftsordnung, wir brauchten keine Geschäftsordnung mit zwei Geschäftsführern verabschieden, wenn wir keinen zweiten Geschäftsführer haben. So, also haben wir das Paket sozusagen fertig gemacht, also unsere Arbeit fertig gemacht. Peter Fechner und Ottmar Schork haben ihre Arbeit fertig gemacht, sprich Vertrag verhandelt. Ottmar Schork musste sich noch ein bisschen, hat er ja lang und breit erklärt, entscheiden. Und am 29. März war es so, dass wir alle darüber abstimmen konnten und wir einstimmig alle Aufsichtsrat einstimmig, Gesellschafter, Präsidium einstimmig und natürlich Ottmar Schork als handelnde Person einstimmig uns dafür entschieden haben, diesen Weg zu gehen. Klar, zum Vertrag gehören immer mindestens zwei Seiten, ja. logisch, ja. Und ist auch ein Entwicklungsprozess, Findungsprozess, ist klar. Ich habe nur deshalb eben so gezielt gefragt, weil es wird ja sehr transparent immer gearbeitet hier in dem Verein und es gibt ja auch immer die Mitteilung, kein Protokoll logischerweise, sondern die Mitteilung über Inhalte, 
oder eventuelle Inhalte von Aufsichtsratssitzungen wurde am einen, von der Aufsichtsratssitzung am 22. Juli 2021 berichtet. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Diskussion und Beschlussfassung für eine angepasste Geschäftsordnung der Spielbetriebs GmbH in Bezug auf den Geschäftsverteilungsplan für mehrere Geschäftsführer. Also ein langer Prozess praktisch. Ja, das ist so. Genau, aber ich habe ja gesagt, da muss die heilige Dreifaltigkeit her. Ja. Also er muss den Vertrag unterschreiben, wir müssen die Geschäftsordnung haben und es muss ein Geschäftsordnung, die Geschäftsverteilungsplan geben. Und das war jetzt Anfang des Jahres hergestellt. Klar, die eine Seite war die Treibenden, die andere hat beobachtet und gesehen, wie sie sich einbringen kann künftig. Okay, alles klar, danke. Also, wenn das eine gewisse Interpretation ist, Herr Schorn, müssen Sie das nicht korrigieren. Es ist natürlich so, das sind erstmal Vorschläge, die dann mit allen Beteiligten diskutiert werden. Das muss dann ausreifen. Und es muss auch jeder zufrieden sein mit dem, was er dann äh, gemeinsam beschließt. Und dieser Prozess hat, dauert eben auch seine Zeit. Ne? Das äh, gibt da keine Schnellschüsse, sondern wichtig ist es für uns, dass wir dann gemeinschaftlich sicher sind, dass wir das Richtige getan haben. Aber wenn ich noch eine Ergänzung da machen darf, um, um das auch klarzustellen und auch nicht dann zu sagen, das ist nicht über den Kopf von Mario Kalnick hinweg entstanden. Auch Mario Kalnick war Teil des Prozesses und, und der steht auch voll hinter diesem Prozess. Das würde ich gerne noch ganz, ganz klar erwähnt haben. Ja. Äh, darf ich noch mal fragen? Äh, die Sachen gerade Kalnick, dazu wäre meine Frage auch gewesen. Es gibt ja noch einen zweiten Geschäftsführer oder bisher einen, jetzt zwei, dessen Vertrag, korrigieren Sie mich, im Juli nie ausläuft, der Dreijahresvertrag. Kann man dazu schon etwas sagen? Dazu kann ich nur sagen, dass wir da in Verhandlungen sind, ja. Ja, und den Gesprächen. Ja, haben wir noch mal. Ja, weil wir gerade bei Personalien sind, vielleicht erstmal an Herrn Schork. Ist denn in Ihren Überlegungen vielleicht auch dann einen Assistenten sich an die Seite zu holen? Also ich dachte jetzt vielleicht an einen Mann wie Dustin Bohmheuer, der ja schon in den Verein mit reinschnuppert, der Sie dann auch unterstützt. Sie sagten ja, dass eine Menge mehr Aufwand auf Sie zukommt. Ja, absolut. Diese Position ist noch offen und äh, es ist tatsächlich so, dass ich mich da sehr intensiv mit beschäftige, was sinnvoll ist. Auf der einen Seite ist es gut, dass ich so nah an der Mannschaft dran bin, aber Sie sagen es richtig, äh, es ist natürlich auch äh, viel äh, Arbeit, Nebenarbeiten zu tätigen. Äh, Dustin Bomheuer ist äh, bei uns äh, Praktikant. Es war sein Wunsch oder die Anfrage, ob wir ihm dahingehend behilflich sein können. Er wird aber sicherlich für diese Position nicht in Frage kommen. Aber er ist bei uns Praktikant, er arbeitet momentan auch ein Stück weit in einigen Bereichen mir zu. Aber das ist eigentlich dem geschuldet, dass das ein Lernprozess ist für ihn, dass er vieles mitbekommt und dass natürlich er auch in allen Bereichen beim 1. FCM, sei es in der Geschäftsstelle, in der Buchhaltung, im Marketing, aber auch draußen auf dem Platz, sowohl bei der ersten, aber insbesondere auch beim NLZ, dass er da hineinschnuppert, dass er auch dahingehend Erfahrungen sammelt um dann auch zu wissen, was hat er künftig dann vor. Aber es ist nicht angedacht, dass er jetzt dahingehend diese Position, die, die auf jeden Fall erforderlich sein wird, dass er diese besetzt. Und vielleicht nochmal an Herrn Petermann, die Personalie Christian Titz. Wie sieht es da aus? Ich darf nicht an mich gehen, die Frage. Da gibt es einen Geschäftsführer Sport für. Und der dann wird stelle ich sie an Herrn Schork. <lacht> Das gibt es ganz, also ganz klar. Weder Aufsicht noch Präsidium haben wir jemals einen einzigen Trainer ausgewählt. Niemals. Und das wird auch in Zukunft nicht so sein. Dafür gibt es einen klaren Verantwortlichen. Der hieß bis heute Mario Kalnick. Oder, Entschuldigung, bis 1. April. Ja? Oder, jetzt muss ich das zurücknehmen, bis wir ihn geholt haben. Ja, ja. Das durcheinander bringen. Ja? Und, und jetzt ist es ist Ottmar Schor, ganz klar. Dann reiche ich weiter. Wie war die Frage? Die Frage. Ich stelle noch mal neu die Frage. Wäre es denn in der, in der jetzigen Situation vielleicht ein optimistisches Zeichen an den gesamten Verein und das Umfeld mit Christian Titz zu verlängern vorzeitig? Ja, sehr optimistisch. Und wäre es dann, ist das denn auch in Planung, in Gesprächen? Äh. Müssen da Gespräche stattfinden? Also es ist definitiv so, da haben wir auch schon oft darüber gesprochen, dass wir die gemeinsame Zukunft für den Verein planen. Ja, und wir sind komplett momentan auch dabei. Es ist jetzt gerade diese Zeit, wo wir ja logischerweise schon an die Zukunft denken. Und es ist auch 
logisch, dass wir zweigleisig planen, so dass wir unsere Hausaufgaben sowohl für die dritte Liga machen wollen und werden, aber auch für die zweite Liga oder umgekehrt. Und äh, daran arbeiten wir täglich. So, und äh, das wird sich äh, zeigen, wie unser Spielerkader dann äh, künftig aufgestellt sein wird und äh, wie es auch im Trainerstab und im ganzen Staff drumherum sein wird. Und das werden wir tun, aber wir werden nach wie vor, und das ist das Allerwichtigste, uns konzentrieren auf das kommende Spiel. Und wir sind gut gefahren, damit das zu machen. Und natürlich haben wir eine, eine mittelfristige Weitsicht. Ja. Das müssen wir und wollen wir ja auch tun. So, und äh, diese Dinge gehören äh, dazu. Und ich glaube, dass es aber wichtig ist, das in, in, in aller Ruhe und Gelassenheit zu tun. Und ich verstehe eure Denke, das ist euer Job, dass, dass ihr das macht und dass ihr das auch nachfragt. Aber nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Haaland, Borussia Dortmund. Wie lange bewegt es jetzt die Mädchen, was da passiert? Bleibt er, geht er, für wie viele Millionen geht er, wo geht er hin? Glauben Sie, dass das förderlich ist? für die äh, Mannschaftsleistung, für das Intaktsein innerhalb des Spielerkaders. Jeden beschäftigt es, weil es jeden Tag in den Medien drinsteht. So, und das ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Und wir gehen unseren Weg, ja, die Jungs sind nach wie vor fokussiert, die sind nach wie vor in der Spur. Ja, und da kann ich auch zum Sportlichen was sagen, das war jetzt normalerweise ein anderer Grund. Ja, es ist so, was ist passiert? Was ist passiert? Wir haben viermal jetzt nicht gewonnen. Zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Gehen Sie in Inhalte der Spiele gegen Halle bis zur 75. Minute. Wie müsste es sportlich stehen von den Ergebnissen her? Wer war die bessere Mannschaft? Gehen wir weiter zu Türkgücü. Mehr Torchancen wie in diesem Spiel kann man nicht kreieren. Es geht gar nicht. Mehr kannst du nicht kreieren. So, Sie sind nicht reingegangen. So, und dann haben wir ein typisches ja, Mappenspiel gehabt, wo, wo es ganz schwer war, ja, wo wir dann auch weniger Torchancen dann bekommen haben, aber trotzdem hatten wir klare Torchancen und sie zuletzt bei Victoria Berlin auch. Wir wissen um unsere Schwächen, das kann man ganz klar sagen, dass wir äh, sehr anfällig sind momentan bei Standardsituationen, wo wir immer wieder ein Gegentor bekommen, das, das vermeidbar ist, wo wir besser verteidigen müssen und wir haben über die ganze Saison, über die ganze Saison in jedem Spiel eine Vielzahl von Torchancen gab. Die Inhalte, auch in Berlin, die waren richtig gut und wir hätten auch noch am 0-1 bis zur Halbzeit 2 oder 3-1 führen können. Natürlich haben wir in Berlin, das muss man auch klar sagen, dann in der zweiten Halbzeit die nicht mehr unser Spiel so durchgebracht oder nicht mehr so das Spiel so durchziehen wollen. Und äh, dahingehend äh, war es dann auch so, dass die Mannschaft äh, doch etwas fahrig war, wo man dann auch sagt, oh, da waren sie jetzt ein Stück weit wild und haben diese Positionsspiele, die wir eigentlich immer haben, nicht so rübergebracht. So, und äh, wenn man es insgesamt festhält, ja, dann äh, belohnen wir uns einfach nicht äh, mit der, der Ausnutzung der Vielzahl der Torchancen. Diese Kaltschnäuzigkeit fehlt. Aber die Inhalte, die sind alle nach wie vor noch vorhanden und deswegen glauben wir auch, dass wir, oder sind guten Mutes, dass wir am Samstag im Spiel auch den Bock wieder dann dahingehend umstoßen wollen und werden, dass dann eben auch wieder ein Sieg zu Buche steht. Aber das machen wir genau mit diesem Fokus und alles andere wird ausgeblendet. Und das muss man doch mal inhaltlich auch klar festlegen und es wird auch von außen, auch von den Fans, wird interpretiert, ja, wir haben jetzt tiefstehende Mannschaften, wir kommen nicht durch. Wir haben seit dem ersten Spieltag an tiefstehende Mannschaften. Erinnert euch an das Spiel gegen den SC Freiburg am ersten Spieltag, 0-0 ausgegangen. Wie hat die Mannschaft gestanden? Wie hat Würzburg hier gestanden, die dann gewonnen haben? Tiefstehend, tiefstehend. Und Berlin hat gar nicht so tiefstehend gespielt. Wir haben eigentlich eine, eine mittlere Zone gehabt. Also das sind alles Argumente, die eigentlich nicht sehen. Und wir werden uns dahingehend von den Inhalten auch keinen Millimeter abbringen lassen. Wir sind total überzeugt davon. Und es hat auch allen bisher wahnsinnig Spaß gemacht, das zu sehen, wie wir Woche für Woche spielen. Das Problem ist die Erwartungshaltung. Wir erwarten das jede Woche. So, und jede Mannschaft, auch der FC Bayern, hat seine Dellen. Ja? Wir haben noch keine Klatsche gekriegt bei, wie Bayern in Bochum. Ja, wir waren auch in den Spielen, wo wir unschieden oder verloren haben, waren wir immer auf Augenhöhe, immer. So, und das muss man unserer Mannschaft auch zugestehen. Trotzdem wollen wir alles dafür tun, dass äh, wir das wieder ändern.
Trotzdem, Herr Schork, dieser Puffer, den Sie ja angesammelt haben, der ist aktuell ein bisschen am Schmelzen. Wie gehen Sie damit um? Beunruhigt Sie das Schmelzen oder sagen Sie, wir können total beruhigt sein, weil wir haben ja diesen großen Puffer gehabt? Soll ich jetzt hier ein Beispiel bringen, dass es jetzt früher ist und äh, der Schnee schmilzt oder irgendwo? Ich weiß es nicht, ob das der Vergleich äh, so da ist. Äh, nochmal, ich habe es eben so, so ausgedrückt und, und die Tabelle, äh, die, natürlich schauen wir drauf. Genau, natürlich wissen wir, wie, wie die Abstände so sind. Aber ich stelle mir die Frage, wieso ist überhaupt der Abstand so groß äh, entstanden? Ich habe es ja gesagt, auch wir haben mal dann eine Durchstrecke. Und auch wir haben die Situation, welcher Verein, welcher Verein hatte die nicht gehabt? So, und es kann doch nicht jeder denken, dass das so weitergeht und dass das äh, äh, dann bis zum, zum 38. Spieltag, jetzt haben wir ja durch die zwei Spiele nur 36 Spieltage. So, äh, es ist doch äh, beeindruckend, dass wir überhaupt diesen Vorsprung haben zu diesem Zeitpunkt. Aber wollen Sie es bis zum 36. später gespannt machen? Wir wollen am Samstag gewinnen. Herr Petermann, ich habe noch mal eine Frage an Sie. In Ihrem mittelfristigen Vertrag ist eine kurzfristige Ausstiegsklausel verankert für Ottmar Schock? Nein. Also natürlich kann jeder, jeder Angestellte jeder, jederzeit sagen, ich habe keine Lust mehr und uns den Vertrag um die Ohren hauen. Dann müssen wir einen neuen suchen. Aber in dem Sinne, ich, ich glaube, absteigen werden wir dies Jahr nicht mehr. Also haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht. Nein. So, gibt es noch weitere Fragen? Ich bin schon dabei. Okay. Ins Lampe vom MDR an Herrn Petermann die Frage. Sie haben äh, das kurz und knackig gesagt, es wird verhandelt äh, in der Personale, in der Personale Mario Kalnick. Ähm, verlaufen diese Verhandlungen und mit welchem Ziel ist der erste FC Magdeburg in diese Verhandlungen gegangen? Das Ziel ist immer das Gleiche, den FC Magdeburg weiterzuentwickeln. Es geht um die Personale Mario Kalnick. Mit welchem Ziel ist der erste FC Magdeburg? Den FC Magdeburg weiterzuentwickeln in der neuen Konstellation mit Ottmar Schork. Und da werden wir, sind wir am Verhandeln, ob das mit Mario Kalnick passiert oder mit jemand anderem. Gut, dann habe ich ja jetzt die Antwort bekommen, die ich erhofft hätte. Ich hoffe nur, Sie zu interpretieren, dass es nicht so, dass der Mario Kalnick nicht in Frage kommt als zukünftiger Geschäftsführer. Das Nein, ist nach meiner Information war es eben nur so, dass bis vor wenigen Wochen nicht verhandelt wurde. Jetzt wird, jetzt wird verhandelt mit Mario Kalnick und ich wollte ihm nur wissen, ist er jetzt der Einzige oder gibt es Überlegungen, dass man vielleicht doch mit einem anderen Kandidaten äh, sprechen wird, muss? Überlegungen gibt es ja. Danke. Dann noch eine Frage an Ottmar Schork. Ähm, Sie sagten ja, es gibt immer Dellen und die letzten vier Spiele sind Dellen, weil es nun mal ein Ergebnissport, 5 Euro ins Phrasenschwein und äh, einer ihrer Führungsspieler, Alexander Bittroff, monierte nach dem Berlin-Spiel, ihm fehlt so ein bisschen die Mentalität derzeit im Zweikampf bei der Verteidigung der Tore. Muss man dann auch äh, mit der Mannschaft darüber reden, beziehungsweise wie sehen Sie im Moment die Mentalität der Mannschaft? Also er hat ja den Alex Bittroff, dass, dass er das äh, auch so sieht und so auch anspricht. Ähm ja, es hat aber auch was mit äh, Körpergröße zu tun und äh, mit Mentalität vom Abwehrverhalten her. Ja. Es kommt ja auch auf die Veranlagung der Spieler drauf an. Und äh, Fakt ist, dass äh, in Berlin äh, Tobi Müller ausgefallen ist, der uns äh, logischerweise sehr gefehlt hat, weil, weil er äh, der, der Leistungsträger, der Spielführer ist, der gerade auch in der Lufthoheit äh, eine gute Präsenz zeigt. Und es hat vielleicht auch äh, ein, ein Spieler gefehlt äh, vom Sturmzentrum mit Brünger und mit äh, Schuller, die auch körperlich äh, sehr stark sind, auch äh, kopfballstark sind im Abwehrverhalten. Und ich denke, dass das ein Stück weit dahingehend äh, mit einer eine Rolle gespielt hat, aber äh, grundsätzlich äh, ein Mentalitätsproblem äh, als solches sehe ich nicht, sonst, sonst hätten die Inhalte nicht, nicht gestimmt. Wie ist es eins nur gefallen? Aus, aus der Halbposition durch einen, äh, Eckball, äh, durch einen Freistoß ja, und, und ein Kopfballtor. Und äh, unmittelbar nach der Halbzeit äh, war es so, dass es ein, ein, ein persönlicher Fehler war, äh, praktisch durch einen Ballverlust, wo wir da relativ offen waren und das zweite Tor bekommen hat. Und das hat uns natürlich nicht in die Karten gespielt. Ich meinte eigentlich eher, wenn man so eine tolle Erfolgsserie wie der erste FC Magdeburg hingelegt hat bis zum 28. Spieltag, dann kann man sich ja eigentlich auch an den Erfolg gewöhnen. Wie schwierig ist das denn jetzt, äh, plötzlich mal viermal nicht zu gewinnen? Muss man dann vielleicht doch auch mit der Mannschaft mal anders reden, beispielsweise? Also Sie wollen, dass wir eine Ansage machen? Ich, ich will. Sie sind ja die Verantwortlichen, die dafür sorgen äh, sollen, dass Erfolg äh, generiert wird. 
Es gibt äh, keinen Grund dafür. Wir haben am äh, Dienstagmorgen eine, eine sehr intensive Videoanalyse gemacht mit klaren Ansprachen. Ja, äh, nicht mit Ansagen, sondern mit Ansprachen. Was haben wir äh, verkehrt gemacht? Was wollen wir besser machen? So, und, äh, das ist es, äh, und das ist das Allerwichtigste. Die Jungs nehmen das an und sie werden versuchen, äh, es am Samstag besser zu machen. Sowohl vom, vom, vom Abwehrverhalten, ja, die Standards besser zu verteidigen und logischerweise, äh, das ist es aber auch, ja, äh, die Chancenverwertung. Es ist Wahnsinn, was wir Chancen liegen lassen, auch in den Spielen, die wir gewonnen haben, die noch viel deutlicher dann ausgegangen sind. Es gab ja im Prinzip zwei klare Ergebnisse, wenn man 1860 München sieht und, und äh, dann eben auch in Duisburg. Ja, aber es gab viele Spiele, wo du dann eben auch äh, diese klarer äh, hättest gestalten können. Also das ist nicht jetzt erst aufgedreht, ja, aber momentan äh, fiel auch und das wird da auch fürs Phrasenschwein fehlt auch ein Stück weit das, äh, das Torabschlussglück. Weitere Fragen? <lacht> Herr Hartmann, Wenn Sie äh, gerade alle so schön zusammensitzen haben, habe ich noch mal eine Frage. Äh, bis, bis Ende April äh, ver versenden ja DFL und DFB die ersten Bescheide zu äh, Lizenzierungen und Auflagen etc. Äh, da würde mich interessieren, gibt es denn mittlerweile auch Gespräche mit dem DFB in Ihrem Fall, äh, wie man mit, der, äh, mit dem Szenario Türkecü in diesem Jahr umgeht, damit sowas äh, sich in der Zukunft nicht wiederholt? Ja, man muss äh, da jetzt äh, differieren. Also die zweite Liga ist die DFL genau. und äh, ist die deutsche Fußballliga, aber die hat nicht das Problem, Türkgücü zu lesen. Das ist eine Sache des DFB. Mhm. Und da habe ich auch eine klare Meinung. Äh, es sind Fehler passiert, und zwar bei der Lizenzierung. Und da kann keiner sagen, dass die nicht passiert sind, weil das darf nicht passieren. So, und es, äh, es ist ja nicht so, dass das völlig überraschend gekommen ist, sondern es war vorhersehbar. Wir hatten äh, den, den Fall auch vorhersehbar mit dem KFC Uerdingen. Und äh, dieser Fall mit Türkgücü hätte bei den Verantwortlichen, die für das Lizenzierungsverfahren für die dritte Liga zuständig sind, hätten spä spätestens an Weihnachten 20 die Ohren klingen müssen, ja, wo Kifran seinen Rückzug schon bekannt gegeben hat. Äh, 20, äh, 21, nee, 2020, genau, im Dezember, ja, wo er schon den, den Rücktritt äh, angekündigt hat. Ja, und äh, da wusste man, das Konstrukt ist wackelig. Das hängt an einer Person mit, mit einer großen, extremen Emotionalität. Ja, und dann hätte man vielleicht, und da haben wir aber nicht den direkten Einblick, hätten wir äh, sehr wohl in der Lizenzierung darauf achten müssen, äh, welche Etatgröße reichen die aus, äh, kann das überhaupt sein, ja, äh, welche Sicherheiten äh, verlangt man von dem Verein, ja, und zwar mit Bankwirtschaften im Voraus, ja, in, in siebenstelligen Bereichen. Da hätte man sehr wohl äh, den, den, das schon vorab äh, so regeln können, dass es ist. Und da stellt sich aber auch die grundsätzliche Frage, wir reden über eine dritte Profiliga und wir reden darüber, dass auch infrastrukturelle äh, Bereiche abgedeckt werden sollen. Ja? Türkgücü hat keinen Jugendbereich, Türkgücü hat keine sportliche Heimat, mietet sich äh, bei Gartenstadt Rudering in München für einen Trainingsbetrieb ein, mietet sich dann in Grünwalder Stadion oder in der Stadt ein, äh, im Olympiastadion ein über die Stadt. So, und diese Dinge, die gilt es hier zu hinterfragen. Und ich bin mir sicher, dass äh, da äh, das eine oder andere äh, durch den, den Einspruch vom 1. FC Saarbrücken auch äh, dann äh, aufkommt und äh, natürlich dann auch äh, in der Öffentlichkeit äh, wir da auch ein, ein Stück weit mehr informiert werden. Aber da kann sich der DFB nicht aus der Schuld nehmen und äh, ich bin der Meinung, dass das äh, hätte äh, verhindert werden können. Okay, das Interesse ist weiterhin groß. Ja, Nochmal ganz kurz zum Lizenzierungsverfahren. Mitte April hat ja Ronny schon gesagt, sollen sowohl vom DFB als auch vom DFL die ersten Bescheide eingehen. Erwarten Sie da äh, Verbesserungen, die der 1. FC Magdeburg anstreben muss, jetzt ähm, im Hinblick besonders auf die zweite Liga? Ich bin im Lizenzierungsverfahren momentan noch nicht drin. Also nur, nur bedingt. Also ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Aber grundsätzlich sind wir auf dem Weg, dass wir unsere Bedingungen und Anforderungen, dass wir die erfüllen werden. Vielleicht darf ich da noch zwei Sätze sagen. Also Lizenzierung gehört ganz klar in den Geschäftsbereich von, von Mario Kalnick. Hat er ja bisher auch sehr ordentlich gemacht in den, in den vergangenen Jahren. Wir haben die Lizenzierungsunterlagen 
äh, in den Gremien besprochen, äh, entsprechend äh, freigegeben, die ganze Planung. Äh, ich erwarte, äh, was die finanzielle Seite betrifft, keinerlei Auflagen. Keinerlei Auflagen. Das ist auch ein Riesenerfolg des FCM in den letzten Jahren. Äh, wir hatten bei den ersten Lizenzierungsauflagen für die zweite Liga äh, Auflagen für den infrastrukturellen Bereich, die wir aber damals ja weitestgehend schon umgesetzt haben für den damaligen Aufstieg sodass ich da äh, persönlich jetzt äh, eher vielleicht noch kleinere Auflagen im infrastrukturellen Bereich äh, jetzt vielleicht sehe. Ich weiß auch nicht, inwieweit, das, das äh, entzieht sich auch meiner Kenntnis, ist auch nicht wichtig, inwieweit der Pressetribünen äh, und Plätze, die wir freimachen mussten, da wieder abgebaut wurden, dann rückwärts oder so, wahrscheinlich eher nicht. Also das waren ja damals Auflagen, dass wir mehr Plätze für die Presse machen mussten etc. pp. Also solche Dinge, ja. Okay, dann sind wir mit den Fragenkomplexen durch. Anschließend äh, können auch noch äh, Bilder gemacht werden, äh, stehen wir noch zur Verfügung. Und insofern recht vielen Dank für euer Interesse äh, und äh, für das lange Durchhalten hier heute bei der Pressekonferenz. Dankeschön.